డేటా టైప్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే మనం ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తామో దాన్ని ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ మార్చడానికి ఉండదు మనం ఫస్టే ముందే డేటా టైప్ ని బాగా అనాలసిస్ చేసి సైజును మార్చుకుంటూ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఒకవేళ అవసరం ఉంటే బట్ డేటా టైప్ ని మాత్రం మార్చాం ఒక్క డేటా టైప్ ని మారిస్తే ఎంత ఇష్యూ అవుతుందో చెప్ చూపిస్తాను నేను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను సపోజ్ ఫోన్ నెంబర్ అని పెట్టుకున్నా ఈ ఫోన్ కి నేను నెంబర్ అని ఇచ్చిన సో ఈ నెంబర్ వస్తుందా రాదా తెలియదు బట్ నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం నాకు ఇచ్చిన డేటా నాకు ఇచ్చిన డేటా ఇట్లా ఇచ్చిండు సో ఇది నెంబర్ కాబట్టి నేను నెంబర్ అని పెట్టేసిన సో నాకు కొంత ఎక్సెల్ సీట్ నుంచి డేటా వచ్చింది వాడు ఇట్లా పెట్టిండు ప్లస్ నైన్ వన్ డాష్ ఇట్లా పెట్టిండు ఒకటేమో జీరో నైన్ వన్ అని పెట్టిండు ఒకటేమో ప్లస్ వన్తో స్టార్ట్ చేసి ఇట్లా రాసిండు యుఎస్ నెంబర్ సో ఇప్పుడు డాష్లు ఉన్నాయి ప్లస్లు ఉన్నాయి జీరోలు ఉన్నాయి సో ఇలాంటి డేటాను నేను ఐ కెనాట్ స్టోర్ ఇన్ నెంబర్ ఫార్మాట్ నెంబర్ ఈజ్ అలౌడ్ ఓన్లీ నెంబర్స్ బట్ నాకు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేక నేను ఫోన్కి నెంబర్ అని ఇచ్చేసా సో అప్పుడు నాకున్న డేటా ప్రకారం నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం నేను ఫోన్ నెంబర్ అని పెట్టేసా సో సో వాట్ ఇప్పుడు ఏంటి ఇష్యూ ఇష్యూ ఏంటంటే నాకు వేరే టైప్ ఆఫ్ డేటా కూడా వస్తుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి నాకు ఈ డేటా కూడా పంపించి క్లయింట్ ఒక ఎక్సెల్ సీట్ లో అట్లా పంపించి దీన్ని మీ టేబుల్ వేసుకొని పెట్టుకోండి అని చెప్పిండు బట్ కెన్ ఐ స్టోర్ దిస్ డేటా నో సో నేను సింపుల్ గా ఆల్టర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఆల్టర్ టేబుల్ ఇట్లా చేసుకొని డేటా టైప్ ఫోన్ కి నేను వారి క్యారీ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా అనుకోవడం తప్పు ఇట్లా పెడితే ఎక్కడెక్కడ ఇష్యూ వస్తుందో చెప్తా సో ఇట్లా మార్చుకుంటే సరిపోతుంది కదా అనుకుంటే దిస్ ఈస్ రాంగ్ సో ఈ టేబుల్ నేమ్ టీవీఎల్ బుకింగ్ సో ఈజీగా ఇట్లా మార్చేయద్దు మనకు యాక్సెస్ ఉంది కదా అని మార్చేయద్దు ఇట్లా మారిస్తే ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే ఈ టేబుల్ ని ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నామో ఇప్పుడు నేను ఈ టేబుల్ ని యూజ్ చేసి ఒక ప్రొసీజర్ రాసుకున్నా ఒక ఫంక్షన్ రాసుకున్నా సో ఈ ప్లేసెస్ అన్నిట్లలో మార్చాల్సి వస్తుంది ఈ ఈ కాలం ఎక్కడెక్కడైతే వాడుతున్నామో అన్ని ప్లేసెస్ లో మార్చాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ కాలంకి స్టిల్ డేటా టైప్ ఇప్పుడు నాకు ఈ కాలంకి డేటా వచ్చి పడుతుంది ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఇట్లా సమ్ ఫోన్ నెంబర్ అని వచ్చి పడుతుంది వాల్యూస్ ఆఫ్ లో ఇక్కడ నేను ఫోన్ నెంబర్ అనే ఏమంటే దీని ఇన్పుట్ పారామీటర్ నుంచి వచ్చి పడుతుంది ఇది ఇన్పుట్ పారామీటర్ అంటే స్క్రీన్ నుంచి నాకు ఇన్పుట్ ఫోన్ నెంబర్ అనేది వచ్చి ఇక్కడ పడుతుంది సో ఈ ఇన్పుట్ పారామీటర్ నేను ఇక్కడ ఏదో వేరేబుల్ ఉంటుంది కదా ఈ వేరేబుల్ కి కూడా మార్చాలి ప్లస్ ఈ ఇన్పుట్ పారామీటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది స్క్రీన్ నుంచి వస్తుంది సో స్క్రీన్ వాడు కూడా మార్చుకోవాలి ప్లస్ ఎన్ని ఫంక్షన్లలో ఎన్ని ప్రొసీజర్లలో రాసినో అన్ని ప్లేసెస్లలో దీన్ని యూజ్ దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన వేరేబుల్స్ల లోపల అన్ని ప్లేసెస్ లో మార్చాల్సి ఉంటుంది డేటా టైప్ ఒక్క దగ్గర డేటా టైప్ టేబుల్ లో మారిస్తే ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి లేదంటే ఇవన్నీ ఫెయిల్ అవుతాయి ఎందుకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఫోన్ నెంబర్ నెంబర్ పెట్టుకున్నావు జావా వాని కూడా చెప్పినావు అరే బాబు ఇది నెంబరే ఉంటుంది నువ్వు కూడా నెంబరే పెట్టుకో అని చెప్పినావు వాడు ఏం చేస్తాడు మన టేబుల్ ని చెక్ చేసుకొని వాడు ఫోన్ నెంబర్ అనే కాలంకి అదే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా ఫోన్ నెంబర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ వాడు కూడా నెంబర్ ఫార్మాటే పెట్టుకుంటాడు స్ట్రింగ్ ఇంటీజర్ అట్లా ఉంటాయి కదా జావాలో డార్క్ నెట్ లో కూడా వాడు కూడా అవే పెట్టుకుంటాడు ఎందుకంటే కన్వర్షన్ ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండడానికి నెంబర్ నుంచి డైరెక్ట్ నెంబర్ కి ఇన్సర్ట్ చేస్తే వాడికి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉంటాయి జావా కోడింగ్ లో ఇష్యూస్ రాకుండా ఉంటాయి లేదు నువ్వేమో స్ట్రింగ్ పెట్టినావు వాడేమో నెంబర్ వేస్తున్నాడు సో కన్వర్షన్ ఇష్యూ లేదు వాడు వారి క్యారు పెట్టుకున్నాడు నువ్వు నెంబర్ పెట్టుకున్నావు అగైన్ కన్వర్షన్ ఇష్యూ లేదు వాడు ఈ డేటా పంపిస్తున్నాడు నీదేమో నెంబరే సపోర్ట్ చేస్తుంది సో అగైన్ కన్వర్షన్ ఇష్యూ సో నీ ఇన్సర్షన్స్ అన్ని ఫెయిల్ అవుతాయి ఈ ఫంక్షన్స్ ప్రొసీజర్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నావు అవన్నీ ఫెయిల్ అవుతాయి అందుకే డేటా టైప్ డిసైడ్ చేసే ముందే మనం ప్రాపర్ గా ఆలోచించి అది నెంబర్ పెట్టాలనా వార్కర్ పెట్టాలనా డేట్ పెట్టాలనా డేట్ టైం పెట్టాలనా ఇంకా బ్లాబ్ పెట్టాలనా సీలాబ్ పెట్టాలా ఇవన్నీ ఆలోచించుకొని మనం డిసైడ్ చేసుకొని టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు కెన్ వీ యాడ్ అనదర్ కాలం బై డిఫాల్ట్ ప్లస్ నైన్ వన్ రైట్ 
సో ఒక ఒక ఆమె క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు నైన్ వన్ సమ్ ఇది నా ఫోన్ నెంబర్ కదా వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ అనేది ఫోన్ నెంబర్ సో దీనికి ఫోన్ నెంబర్ అనే కాలం ఉంది ఆల్రెడీ సో తన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్లస్ నైన్ వన్ తో డేటా వస్తుంది నాకు ఇట్లా వస్తుంది డేటా సో దీనికి ఫోన్ నెంబర్ టూ అని ఇంకొక కొత్త కాలం పెట్టుకోవచ్చు కదా దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు అని సో ఇది కూడా రాంగ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కొత్త కాలం చేస్తే ఈ కాలం ని యూజ్ చేసుకొని నేను ఈ నాకు ఒక పది ప్రొసీజర్లు ఉన్నాయి టెన్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి టెన్ మార్చాలి ఫైవ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ మార్చాలి టూ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి ప్యాకేజెస్ మార్చాలి సో ఎక్కడెక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అంతా మార్చాలి ప్లస్ నాకు ఈ టేబుల్కి ఎక్కడెక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుందో ఇక్కడ ప్రతి దగ్గర నేను మళ్ళీ పెట్టుకుంటే వెళ్ళాలి కదా ఇక్కడ చూడండి నేను ఇన్సర్ట్ ఇంటు ఈ టేబుల్ నేమ్ ఉంది ఈ టేబుల్ లో నేను ఫోన్ ఐడి కామ ఫోన్ అని ఉంది ఐడి కామ ఫోన్ అని ఉంది సో నేను దీన్ని కూడా మార్చాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఫోన్ టు మార్చాల్సి వస్తుంది ఈ ఇన్సర్షన్ నేను పది పేజెస్ లో వాడింట నాకు పే పేటిఎం లో బుకింగ్ అవుతుంది ఫోన్ పే లో బుకింగ్ అవుతుంది అమెజాన్ లో బుకింగ్ అవుతుంది సో అన్నిట్లలో మార్చాల్సి వస్తుంది నేను మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ పేరు ఎన్ని ప్లేసెస్ లో రాస్తే ఈ టేబుల్ మీద అన్ని ప్లేసెస్ లో రాయాలి ఇన్సర్టే కాదు అప్డేట్ లలో కూడా మార్చాలి నేను ఫోన్ నెంబర్ అప్డేట్ చేసుకుంటున్నా సో అప్డేట్ ఫోన్ బదులు తీసేసి ఫోన్ టు పెట్టాల్సి వస్తుంది సో అందుకే మనము డేటా టైప్స్ క్రియేట్ చేసే ముందే ఇదంతా అనాలిసిస్ చేసుకొని డేటా టైప్స్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి ఇష్యూస్ రాకుండా ఉంటాయి ఇట్లా మార్చాల్సిన అవసరం రావద్దు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఒకటి ప్రాపర్ గా నేమింగ్ కన్వర్షన్ ఒకటి ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ ఐడి అని పెట్టాలి కస్టమర్ ఐడి అని పెట్టాలి సో నేను ఇట్లా రాయాలి కస్టమర్ అండర్ స్కోర్ ఐడి కస్టమర్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ ఇట్లా మీనింగ్ ఫుల్ గా పెడతాం అంతేగాని కస్టమర్ నేమ్ ఇట్లా పెట్టాం ఇట్లా కూడా పెడతాం బట్ రేర్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్లా పెట్టినా కూడా పనిచేస్తుంది బట్ బ్యాడ్ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ నేమ్ బదులు ఇట్లా పడింది స్పెల్లింగ్ ఎన్ఎంఏఎన్ పడింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో దీంతోనే టేబుల్ క్రియేట్ అయింది అది ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో ఉంటే దాన్ని మార్చేస్తాం మనం లేదు ఒక వన్ ఇయర్ టూ టూ ఇయర్స్ ఆల్రెడీ డేటా పడిపోయింది దాంట్లో నేను ఇప్పుడు మార్చదామని పోతే ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఈ ప్రొసీజర్లు ఫంక్షన్స్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్లు అప్డేట్లు అవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో డోంట్ టచ్ ఎనీ ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ సైజ్ దెన్ ఆల్టర్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ది సైజ్ బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కాలమ్ నేమ్స్ అండ్ స్పెల్లింగ్స్ అండ్ డేటా టైప్స్ కాలం నేమ్ పెట్టేటప్పుడు కూడా మీనింగ్ఫుల్ గా పెట్టాలి మరి ఎంత లెంత్ పెట్టాలి ఇట్లా కస్టమర్ నేమ్ అని ఇట్లా మొత్తం ఇట్లా రాసుకుంటూ పోవద్దు ఇట్లా ఇంత పెద్దగా పెట్టద్దు షార్ట్ కట్ లోనే పెట్టాలి ట్వంటీ సిక్స్ డిజిట్స్ టు థర్టీ టూ డిజిట్స్ దాటకుండా పెట్టాలి ట్వంటీ డిజిట్స్ లోపల పెడితే బెస్ట్ ఇంకా చిన్నగా పెడితే ఇంకా బెస్ట్ లేదంటే ప్రతిసారి అది మొత్తం అంత పెద్దగా రాయాల్సి వస్తుంది కస్టమర్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఇంత పెద్దగా రాయద్దు అంటున్నా సింపుల్ గా కస్టమర్ నేమ్ అంతే కస్టమర్ ఫుల్ నేమ్ కస్టమర్ లాస్ట్ నేమ్ అని పెట్టకుండా లాస్ట్ నేమ్ అని ఇలా రాయకుండా సింపుల్ గా ఎల్ నేమ్ అని రాస్తే సరిపోతుంది కస్టమర్ లాస్ట్ నేమ్ ఇవన్నీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కస్టమర్ ఎఫ్ నేమ్ కస్టమర్ ఎల్ నేమ్ కస్టమర్ ఎమ్ నేమ్ ఎమ్ నేమ్ అంటే మిడిల్ నేమ్ సో ఇవన్నీ బేసిక్ స్టాండర్డ్స్ అన్నట్టు ఇట్లా మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు డేటా టైప్స్ సో ఇక్కడ చెప్పేస్తాను నేను డేటా టైప్స్ సో నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ అనేది నాకు వార్ క్యార్ సపోజ్ టెన్ నో ఫిఫ్టీన్ నో ఎంతో వస్తుంది నాకు ఫోన్ నెంబర్ అది పెట్టేస్తున్నా ఇప్పుడు నేమ్స్ వస్తాయి నేమ్స్ అంటే క్యారెక్టర్స్ ఓకే వార్ క్యార్ టూ ఆఫ్ సమ్ ఫిఫ్టీ మాక్సిమం నేమ్స్ ఇలాంటి పెట్టేటప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఇలా పెడతాం మనం ఓకేనా వీటితో పాటు నాకు ఫోటో వస్తుంది ఫోటోలు స్టోర్ చేయడానికి నేను బీలాబ్ అని ఒక డేటా టైప్ వాడతా ఫోటో కానీ వీడియో కానీ అట్లా అలాంటివి ఏమైనా ఇమేజెస్ వస్తే నేను బీలాబ్ అనేది వాడతా ఓకే ఇది ఒక డేటా టైప్ లేదు నాకు రెజ్యూమ్ వస్తుంది నాకు ఒకనొక రెజ్యూమ్ ఒక సైజ్ ఉంటుంది సో నాకు ఎలా ఎంత డేటా వస్తుందో తెలియనప్పుడు సీలాబ్ అనేది వాడతా క్లాబ్ అంటాం సీలాబ్ అంటాం సో ఇవి ఎక్కువ వాడేవి నెక్స్
దీనికి డేట్ అనే డేటా టైప్ వాడతా సో దీంట్లో టైం కూడా ఉంటుంది బట్ మనము డేట్ అని అనుకున్నా అయిపోతుంది ఓకే ఇవన్నీ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం మనం ఒకసారి న్యూ టేబుల్ అని తీసుకుంటే అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి వార్ క్యార్ తెలుసు మీకు క్యారెక్టర్స్ స్టోర్ చేయడానికి నెంబర్ నెంబర్స్ స్టోర్ చేయడానికి డేట్ డేట్స్ అట్లా స్టోర్ చేయడానికి సీలాబు అన్లిమిటెడ్ టెక్స్ట్ ను స్టోర్ చేయడానికి సీలాబు టూ జీబీ వరకు స్టోర్ అవుతుంది బీలాబు ఇమేజెస్ స్టోర్ చేయడానికి బీలాబు బైనరీ ఫైల్ ఇవన్నీ ఇంకా ఏం వాడము బట్ ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకొకటి క్యార్ అక్కడనేమో వార్ క్యార్ ఉంది ఇక్కడనేమో క్యార్ దీని వాటి దానికి దీనికి డిఫరెన్సెస్ కూడా చెప్తా తర్వాత క్లాస్ క్లాస్ లో సో క్యార్ రాయచ్చు వార్ క్యార్ కూడా రాయచ్చు దానికి డిఫరెన్సెస్ కూడా చెప్తా క్యారెక్టర్ క్యార్ అన్నా క్యారెక్టర్ అన్నా ఓకే ఇవన్నీ జస్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో పెట్టాడు వాడు డెసిమల్స్ డెసిమల్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు శాలరీ ఉంది సో నా శాలరీ వన్ టూ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్లలో డేటా స్టోర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు డెసిమల్స్ వాడతాం ఇవి మళ్ళీ నేను ప్రాక్టికల్ చెప్తా ఫ్లోట్ కూడా సేమ్ పాయింట్లలో వస్తుందో లేదంటే నార్మల్ గా వస్తుందో నెంబర్ వస్తుందో తెలియనప్పుడు ఫ్లోటు పక్క పాయింట్లలో వస్తుందని తెలిసినప్పుడు డెసిమల్ ఇంట్ ఇంటి జరి రెండు సేమే బట్ రెండు నేమ్స్ ఇచ్చిన వాడు ఫంక్షనాలిటీ సేమే నెంబర్ పెట్టుకోవచ్చు ఇంటి పెట్టుకోవచ్చు ఇంటి జరి పెట్టుకోవచ్చు ఇంటర్వెల్ డే ఇప్పుడు నేను డే మాత్రమే స్టోర్ చేయాలి ఇప్పుడు నాకు జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ సో నాకున్న డేట్ లో నుంచి నాకు ఓన్లీ డే పడాలి నా టేబుల్ లో నా కాలంలో థర్టీ ఫస్ట్ పడాలన్నప్పుడు ఇంటర్వెల్ డే అనేది వాడతాం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ వాడాలన్నప్పుడు ఇయర్ వాడతాం లాంగ్ డేటా టైప్ రా డేటా టైప్ ఇదంతా పెద్ద పెద్ద డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు స్టోర్ చేసుకోవడానికి క్యార్ కు ఎన్ క్యార్ అనేది ఉంటది ఇప్పుడు క్యార్ అనేది ఇంగ్లీష్ ఎన్ క్యార్ అనేది యూనిక్ కోడ్ సో ఎలాంటి లాంగ్వేజ్ అయినా వేరే లాంగ్వేజెస్ ని స్టోర్ చేయాలన్నప్పుడు ఎన్ క్యార్ సీలాబ్ కి ఇది నెంబర్ న్యూమెరిక్ నెంబర్ న్యూమెరిక్ అన్ని నెంబర్స్ స్టోర్ చేయడానికి బట్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒకటి సో ఇది పెట్టినప్పుడు ఇది కూడా ఎందుకు పెట్టిండు రైట్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఆల్రెడీ ఇంటీజర్ ఉంది ఆల్రెడీ నెంబర్ ఉంది న్యూమెరిక్ ఉంది ఈ మూడు ఎందుకు ఎప్పుడైనా మీకు డౌట్ వచ్చిందా ఆల్రెడీ ఇంటీజర్ అదే పనిచేస్తుంది నెంబర్ అదే పనిచేస్తుంది న్యూమెరిక్ కూడా అదే పని చేస్తుంది మూడు నెంబర్స్ నే స్టోర్ చేస్తున్నాయి మరెందుకు మూడు డేటా టైప్స్ పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే సపోజ్ నా ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఒరాకిల్ విత్ జావాలో నడుస్తుంది సో నేను ఫ్యూచర్లో నా ప్రాజెక్ట్ని నేను లేదంటే నా ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు డాక్నెట్ విత్ ఎస్కెల్ సర్వర్లో నడుస్తుంది సో ఎస్కెల్ సర్వర్ వాడు ఇంట్ ఇంటీజర్ను వాడతాడు వాటికి నెంబర్ ఉండదు సో నేను కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎస్కెల్ సర్వర్ నాకు పెయిడ్ ఒరాకిల్ నాకు ఫ్రీ ఇది ఫ్రీ టూల్ ఒరాకిల్ అనేది ఎస్కెల్ సర్వర్ అనేది నేను మంత్లీ వాడికి పే చేయాలి వాడి డేటా బేస్ యూజ్ చేసుకుంటే సో నేను అక్కడ నుంచి డాక్నెట్ కూడా పెయిడ్ జావా ఫ్రీ ఫ్రీ ఎడిషన్స్ ఉంటాయి ఒరాకిల్ కూడా ఫ్రీ ఎడిషన్స్ ఉంటాయి సో నాకు జావాలో ఒరాకిల్లో ప్రాజెక్టు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే నాకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో వచ్చేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ లకు నేను లైసెన్స్ కి కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు సో నేను ఏం చేస్తానంటే నా క్లయింట్ ఏం చెప్తాడంటే నా దగ్గర ఎస్కెల్ సర్వర్ డాట్నెట్ కాంబినేషన్ లో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది దాన్ని జావా విత్ ఒరాకిల్ లో ఓవర్ రైట్ చేయండి అంటాడు సో నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు నా టేబుల్స్ అన్నిట్లని తెచ్చి ఒరాకిల్ లో ఎక్సిక్యూట్ చేస్తా నా టేబుల్ కి అక్కడ నెంబర్ ఉండదు ఎస్కెల్ సర్వర్ లో ఇంటీజర్ అని ఉంటది సో ఇంటీజర్ అనేది ఒరాకిల్ లో కూడా ఉంది కాబట్టి నాకు డేటా టైప్ మార్చాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇప్పుడు న్యూమెరిక్ ఇప్పుడు డిబి టూ అవి తీసుకుంటే అక్కడ న్యూమెరికలు ఉంటాయి సో ఈ వరాకిల్లో ఇన్ని డేటా టైప్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే వేరే లాంగ్వేజ్ నుంచి మనం ఈ లాంగ్వేజ్ కి టేబుల్స్ ను స్ట్రక్చర్ ని మూవ్ చేసినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మార్చినప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసినప్పుడు వరాకిల్ ఈజీగా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే దీంట్లో అన్ని టైప్ ఆఫ్ డేటా డేటా టైప్స్ ఉంటాయి సో నాకు పెద్దగా పని ఉండదు మాన్యువల్ వర్క్ ఎక్కువ ఉండదు ఎందుకంటే ఇది కూడా అదే డేటా టైప్ తో కంటిన్యూ అవ్వచ్చు ఇక్కడ కూడా సో అందుకోసం అని ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి దీంట్లో నెక్స్ట్ రియల్ ఇప్పుడు నెంబర్ అనేది ఇంట్ అనేది ఇప్పుడు వన్ వన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది మైనస్ వన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది టెన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది మైనస్ టెన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది నాకు అట్లా కాకుండా ఓన్లీ రియల్ గా నెంబర్ లే ఉండాలి ఇట్లా మైనస్ 
తర్వాత స్మాల్ ఇంట్ ఇంటు ఇంట్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ అది ఒక నైన్ డిజిట్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది నాకు అంత పెద్దది అవసరం లేదు ఓన్లీ నాకు డేటా అంత అంత కూడా ఉండదు సో నాకు మెమరీ వేస్ట్ అవుతుంది ఇంట్ పెట్టుకోవడం వల్ల సో స్మాల్ ఇంటు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకే నాకు డేటా ఉంటుంది స్మాల్ ఇంటు నాకు డేట్ కాకుండా టైం స్టాంప్ మొత్తం జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ కావాలి జోన్తో సహా అలాంటప్పుడు టైం స్టాంప్ ఇట్లా వార్ క్యార్ వార్ క్యార్ టూ వార్ క్యార్ ఫెయిల్ అయింది యాక్చువల్గా వార్ క్యార్ టూ సక్సెస్ అయింది దీని ఇది పాత డేటా టైప్ ఇది కొత్త డేటా టైప్ వార్ క్యార్ టూ వాడతాం మనం వార్ క్యార్ బదులుగా వార్ క్యార్లో ఇష్యూస్ వచ్చి ఫెయిల్ అయినందుకు వార్ క్యార్ టూ వాడతాం ప్రాజెక్ట్స్లో సో ఇవన్నీ డేటా టైప్స్ గాట్ ఇట్ సో మీకు టైం ఉంటే మీరు ఒక క్రియేట్ టేబుల్ రాయండి విత్ ఆల్ డేటా టైప్స్ సపోజ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఒక పది అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ డేటా టైప్స్తో సపోజ్ ఐడి కాలం నెంబర్ పెట్టండి నేమ్ వార్ క్యార్ పెట్టండి జెండర్ క్యార్ పెట్టండి ఇట్లా తర్వాత జాయినింగ్ డేట్ డేట్ పెట్టండి సో ఇట్లా ఒకటి ట్రై చేయండి సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏదైనా ఒక ఫైవ్ డేటా టైప్స్ ఏదంటే లేదంటే ఒక టెన్ డేటా టైప్స్ యూజ్ చేసి ఒక టేబుల్ ఎంటీ టేబుల్ క్రియేట్ చేయమంటాడు సో అప్పుడు కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది ఇదంతా